Buongiorno, Sara Russo di Globus Magazine, siamo qui all'Ectna Comics con la mitica Clara Serina. Buongiorno Clara, cosa si prova ad essere un mito per almeno tre generazioni? È vero, per almeno tre generazioni. Guarda, io eh, provo una grande emozione, emozione ogni volta. Eh, ieri c'è stato il concerto ed è stata una cosa super emozionante. Bello, bello aver potuto accompagnare milioni di ragazzi di tre generazioni per, eh, ricordando l'infanzia, l'adolescenza che non dimentichiamo mai. Questo è vero. No. E dunque poi eh, sono contente grazie ai fans che mi hanno chiesto di eh, ricantare alcuni brani e fare cose nuove. Allora in un cd ho ricantato dieci canzoni nostre e cinque nuove con storie molto belle e devo dire che sta facendo successo perché ho, uh, messo, ho, ho scritto anche un libro storico dove racconto un po' la nostra storia e la mia da bambina legata alla musica. Alla musica. Lei faceva parte dei Cavalieri del Re. Sì, eh, creati, creati proprio da me creati da proprio dal <ride> benissimo da cosa è nata l'idea dei cavalieri del re? allora il nome è stato dato dalla casa discografica allora RCA perché il nostro primo brano è stato la spada di re Artù non sapevano bene questi due ragazzi io e Riccardo Zara l'autore anche di tanti brani direttore d'orchestra come chiamiamo questi ragazzi? Bene, no? Bene, siete i cavalieri della tavola rotonda. <ride> I cavalieri del re. Noi, io un po' imbarazzata all'inizio, poi ho detto, beh, insomma, anche bello, i cavalieri è un titolo importante. Benissimo. E così dopo tre mesi eravamo in classifica. Eh sì, Pensate. siete stati nei nostri ricordi, ieri sera abbiamo assistito al concerto, è stata un'emozione grandissima. Eh. E quando ha cantato il libro cuore è stato uh, commovente, commovente davvero. Improvvisato lì perché non, con il gruppo di musicisti non avevamo messo in conto, però ho detto vabbè è passato così veloce, faccio cuore, a cappella. <ride> ha una sigla di cartoni animati che le sta più a cuore, a parte il libro cuore? <ride> E a parte Lady Oscar, che è il nostro cavallo di battaglia, io amo molto Stilli e lo specchio magico perché mi divido tra essere una sognatrice che pensa che il mondo è magico e che le cose possono realizzarsi come Stilli, per cui è una storia che io amo molto. E Lady Oscar perché la determinazione per realizzare i sogni ci vuole. Benissimo, grazie a Clara Serina, ci rivedremo e ci riascolteremo.